坠落，别预备我的过，别问我是痴是梦，别问我是否是谎，我注定是你本命的陨落，多少个也是日落，我不去，却望让命运走死里带血，笔走龙蛇，光阴别换我色，披荆斩棘，或你白与火，是如荒草。他已经殒命了，我能救他。你怎么救？七日之后，他的魂魄早就消散无踪了。传闻，青露之象可转化魂魄，使其重新凝练。若是找到他，再加以魂丹，定能让阿父重焕生机。你去哪里找这传说中的东西？我有眉目，没用的。哪怕你找到了，这家伙的魂魄早就散了，来不及的。阿父魂魄尚且完整，我用我的魔猿将其镇住。魔猿？你要拿你的魔猿来救他？等等，你干什么？这样第一步就完成了，后面只要在此布下防护阵法。寻找到青露石像，阿福就能醒过来。你又何必如此？啊，阿达！阿达，你把魔缘分一半给了我。你此生的修为恐怕难以精进，天魔境更是遥遥无期。我要走自己的路，无情的路，我不会像你一样被感情左右，作践自己，放弃修为。这将是我最后一次帮你。从今天起，你不再是我天鬼一族，永远别出现在天鬼一族的面前。我会用我的方法走到无上大道，我不会像你一样被感情所左右。阿大，阿父，放心，我一定会找到办法。我们很快就能再见面。莫非这个长孙府是？没想到桑婆与我吸收的灵魂。有这样的一段故事，你没必要了。后续的事我会处理。好吧，看来你和他之间有事情没有了解，交给你了，子舒，启动传送阵。走了。难道我们命中注定不能在一起？即便花了千年的时间，也无法改变吗？呃、主人之前那一计已经击碎了桑婆的灵机，可为什么桑婆的魔猿没有化解来护住灵机？为什么没有倒下？难道是长孙府的灵魂石的力量来自桑婆？阿父，对不起，阿父，没能让你看到你想要的盛世。没关系，阿父，能带我到那棵柳树下吗？那天以后，再也没和你说过话了。
起的就是爱情，把自己的一切都搭进去，最后什么都没得到，真是个笨蛋老太婆。这一切你，你为我做的我都看到了。现在你不用再为我做任何事，可以休息了。放心，你不会寂寞，我不会让你独自一人的。主人，不要，这样会对你有损伤的。主人竟然将自身的灵力都注入到了那棵柳树中。希望你永远不再分离。我能做的就只有这些了